ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആഷേ സെവൻ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നട്ട് ചോക്കോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ആണെങ്കിലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ട് സമയം കളയണ്ട ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എലൈറ്റിൻ്റെ മൈദയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടി ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കൂടി നൽകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ബൗൾ എടുക്കുക വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത തുടച്ചെടുത്തൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നാല് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കോഴിമുട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഫി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലേക്ക് അത് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ല ക്രീം കളർ ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നല്ല ക്രീം കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണകളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം അല്പം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതിനകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതും രണ്ടോ മൂന്നോ തവണകളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്പാറ്റിലെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെയോ ഒരു ചട്ടകയില്ലേ അതായത് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഓവനിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമ്മളുടെ കേക്കിന് നമുക്ക് നട്ട്സ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബദാമ് പെസ്ത ആൻഡ് ക്യാഷ്യ ഇത് മൂന്ന് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് നമ്മളുടെ ബൗളും ബ്ലേഡും എടുത്ത്
ഇനി അതിനകത്തേക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ആണിത് ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ക്രീം മെൽറ്റായി പോവും ഇപ്പം നമ്മളുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് സ്പാറ്റിലിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പൊങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ടു ലെയേഴ്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ ടു ലെയേഴ്സ് ആക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ത്രീ ലെയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ബേസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിലേക്ക് അല്പം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഹർഷീസിൻ്റെ സിറപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കേക്കിന് കിട്ടുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഹർഷീസിൻ്റെ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ക്രീം എത്തണം എന്നേ ഉള്ളൂ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്നും കിട്ടണം എന്നില്ല ഇപ്പൊ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതും ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെറ്റീര എടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഹർഷീസിൻ്റെ സിറപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെയർ വെക്കാം ലാസ്റ്റ് ലെയറാണ് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാലേ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡിലും കൂടി ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് വെച്ചിട്ടാണ് കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരണം എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പൊന്നും ചെയ്യണം എന്നില്ല അല്പം ക്രം കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്രീം നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല നല്ല റിച്ച് ഫീൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളുടെ കേക്കിന് ഇപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഗണാശ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗണാശ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ക്രീ ഈ ഗണാശ
എന്നിട്ട് ഗണേശൻ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫുൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഗണേശ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നട്ട്സ് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് തൂക്കി തൂക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നല്ല തിക്കായിട്ട് നട്ട്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ആ ഒരു ഭംഗി വരുള്ളൂ അധികം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ക്രീം ഒന്ന് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വെച്ച് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് ഷോർട്സ് ഇല്ലേ അതുപോലത്തെ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഗണാശിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ചോ മറ്റേ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പം ആ നട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രുചി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളുടെ കേക്കിന് നൽകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇതിൽ നല്ല റെസിപ്പിയായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി